很多男生不明白，为什么聊着聊着女生就不搭理了。我呢，总结了直男聊天的八条雷区，记得点赞、收藏、反复观看，看看你中了几条。第一，上来就直接问问题啊，问女生你多大了，你结婚了没有，你是哪里人，你在哪里上班，就像面试一样一直提问。第二呢，就是天天只会聊家常。吃了吗？睡了吗？喝了吗？天冷了多穿衣服，不舒服了多喝热水。第三就是还没聊几天呢，就直接问女生是否喜欢自己，或者直接开始表白啊，我喜欢你，咱俩搞对象吧。第四就是每天固定的时间打招呼，早上好，中午好，晚上好，在干嘛，忙不忙，累不累。第五，只要女生搭理自己，就一直聊，直到把女生聊烦了。哎，女生说，哎呀，我要忙了，我要睡了。每天呢都是女生主动结束聊天。第六就是喜欢向女生倾诉负能量啊，遇见什么倒霉的事情啊、不开心的事情啊，都要给女生去说，企图去寻找安慰。你要知道，你这么做只会让女生觉得你越来越差劲啊。第七，喜欢秒回女生，也希望女生秒回自己。只要女生没有及时回复，就开始胡思乱想，去质问女生：你为什么不回我的消息？你有这么忙吗？第八，情绪不稳定，动不动就生气啊。但凡女生没有顺着自己的意思，就脾气暴躁的去怼女生一顿。然后第二天呢，又后悔了，又去道歉啊！就以上八条啊，中了五条以上的，除非你非常有钱或者长得很帅，不然你就很难脱单啊！因为这些都是低情商的表现。男生必学的十句撩妹话术啊，学会这十句话呢，可以让你瞬间提高情商，撩到妹子。第一句，刚认识的时候，你可以和女生说，跟你聊天的感觉真好，可惜我们还不熟，不然我就约你了。第二句，聊天的时候女生回应冷淡，然后你可以这样说。严重鄙视表情回复，和你聊天感觉自己像在说单口相声。第三句，表达兴趣，我对你这种女生一点抵抗力没有。第四句，初次暧昧，我越来越喜欢和你聊天的感觉了，快说你是不是对我用了什么魔法？第五句，面对女生的嘲讽和打压要夸奖回复，谢谢你的认同，我就喜欢说实话的。第六句，当女生问你要礼物或者是让你帮忙的时候，你可以回复这个有待考察，改天出来考察一下。第七句。线下约女生想牵手的时候，你可以回：“我是一个很主动的人，喜欢她我就想牵她。”第八句，想亲她的时候，你可以给她一个预期啊，你可以这样说：“如果这里没人的话，我就要亲你了。”第九句，和女生约完会回家的时候，你可以说：“今天和你约会真的很开心，而且呢，今天你特别漂亮。过两天呢，有时间我可以带你去吃什么什么，顺便呢敲定下一次约会。”第十句，当你想带她回家的时候，你可以说。我做的菜特别好吃，什么时候能跟你分享一下？以上呢就是可以吸引女生的十句话术，赶紧学起来吧。什么样的男人最吸引女生啊？其实吸引女生有个定律啊，凡是你抱着无所谓但友好的态度时，成功率出奇的高啊；而你抱着非他不可的态度时呢，成功率就会直线下降。追求喜欢的女生啊，心态很重要，不要轻易被女生影响。女人择偶，从进化心理学上来讲呢，就是偏好强大的男人。啊，就是女人为了确认你是否强大，她会通过各种的测试手段啊，甚至呢会用一些略带有负面的话来评价你啊。一旦你开始解释自己，或者是被刺激到情绪了，那女人就会在心里面把你淘汰掉啊。女人说：“你都这么大了，怎么还没女朋友啊？”你就别找什么理由去给自己辩解了啊。你就说有女朋友你就加不上我了。女人说：“你别约我啊，咱俩不熟，你不用跟她攀关系。”你就笑着说：“哎呀，吃自助得找个饭量大的，约别人我怕回不了本啊。”我告诉你啊，女人说这些话都属于测试男人的手段，这是女人对你感兴趣、想要试探你的表现。在女人喜欢上你之前呢，你一定要保持无所谓的心态啊，你不要把女人的话太当回事儿啊。你一旦变得紧张了，或者是被她刺激到了情绪，跟她开始杠了，女人就会认为，哎，被你说中了，在气势上就会压你一头啊，你的价值呢就开始流失了啊。即使说你的真实实力比她强很多，也会给她一种错觉，就是你这个人是很容易拿捏的。所以说，在面对心仪女生的时候啊，正确的心态就是抱着一个筛选的心态啊，进一步了解，甚至是考察一下她，而不是说你在追求她啊。因为当你认为你自己在追求她的时候，你就会本能的去仰视对方，你的位置就会立即下降，你呢就会变得紧张不自信。这个位置关系啊，就违背了女人的慕强择偶法则啊，就是对方就很难被你吸引，就产生不了恋爱的感觉。你去追求女生，就代表了你需要女生的认可。这就跟求人办事儿一样啊，人家说什么话呢，你都得接着；有什么不妥的地方呢，你都得忍着啊。女人呢，就会认为他已经吃定你了，没有神秘感了。女人呢，也没有任何挑战欲了。就像你玩一个游戏，你毫不费力的就能通关了，毫无挑战性。那你玩一次，你就懒得再玩了啊。恋爱呢，其实就是双向选择的一个过程啊。你不要提前上头，你要保持一个无所谓的心态。哎，我呢就跟你接触一下，看看是否合适啊。如果说和你在一起我不开心了，我就会直接告诉你啊。如果说你让我感觉不爽了，我就会疏远你。你只要认识到这一点，你的心态自然就平衡了。
啊。所以说，在感情里啊，最无敌的心态就是你影响不了我。怎么判断一个女人是不是喜欢你呢？我先说一个大部分直男的观点啊，他们认为啊，女人只要没有明确拒绝我，就是喜欢我，我就是有机会的。然后呢，就一直各种跪舔、讨好、买礼物啊，直到女人明确拒绝了他，甚至把他拉黑了，他才明白，最后呢，落了个鸡飞蛋打、人财两空的结局。女人是喜欢对自己好的、嘘寒问暖的男人，但是得建立在你已经吸引他的基础上啊，他对你有感觉了，你的好才有意义啊。如果说他压根就对你没有感觉，你对他再好也没用，那叫骚扰，懂吗？聪明的男人他知道啊，对一个女人投入之前，他要先判断这个女人对自己的兴趣指标。毕竟方向不对，努力白费啊！所以接下来我要说的内容呢非常关键，记得一定要点赞收藏起来，反复观看。一个女人喜不喜欢你，对你有没有感觉？一般情况下，女人在一开始不会明确告诉你，你直接问她也问不出来。但是呢，她会有意识的或者无意识的对你表达，通常呢会表现在她的语言、肢体还有态度这三个方面。首先呢，我们先说语言上的。如果说他喜欢你，第一，他会很快的回复你的消息啊，或者说在聊天的时候呢，积极的发表他的观点啊，甚至呢会主动找话题。第二呢，就是大多数的情况下呢，他都在迎合你的观点，表达对你的认同，也就是说你说什么都是对的。第三呢，就是他会给你起特别的外号啊，主动的问你有没有女朋友。那如果说他不喜欢你呢，你会发现他回信息很不积极，然后总是说忙啊，不愿意和你深度聊天，你说什么呢，他都会反对你、打压你、挑剔你。其次呢，就是肢体上的。如果说他喜欢你，他会对你微笑，你说话的时候呢，他会很专注的看着你啊。偶尔呢，你接触他的时候，他也不会反感啊。那如果说他不喜欢你呢，你就会发现啊，你跟他说话的时候，他经常走神心不在焉，然后低头玩手机啊。站在一起的时候呢，他也会刻意的和你保持距离啊。然后最后再说一下态度上的啊，如果说他喜欢你，你就会发现啊，你很容易把他约出来，并且呢，他愿意和你单独相处。在一起的时候呢，他也会比较健谈。那如果说他不喜欢你呢，他就总是会找借口拒绝和你见面啊。面对你一而再、再而三的示好呢，他也会假装看不见。你生气了，他也无所谓啊。甚至呢，你和他多聊几句，他也会不耐烦。如果说你发现啊，一个女人对你是有兴趣指标的，那么接下来你就可以推进关系了。相反的，那如果说一个女生对你是无兴趣指标的，那是因为你对她而言，你的价值吸引不够。或者说呢，你着急了，暴露你的需求感了，让他觉得你不靠谱了，对你有防备心了啊。那么这个时候呢，你要记住啊，一不要再给他任何的压迫感啊。比如说你发信息他没回的时候，你不要再信息轰炸了。第二，不要再对他进行投资了啊。你不要企图用红包或者是礼物去感动他，基本上也就是竹篮打水一场空。你需要做的是重塑自己的价值，然后再去撬动他的吸引力开关，懂了吗？女生有哪些行为，就证明你该放弃了。第一个就是聊天的时候，她不提供任何的话题，她几乎呢都是一些语气词，比如说嗯哦好的是的，比如你说吃饭了吗？她说嗯，你说最近天气好热呀？她说是的，就是聊天的时候话题都是你来提供，她不提供任何话题，就让你聊起来很累。第二个呢就是回复不及时，经常呢拖很久才回你啊，比如你很喜欢一个女生，你拿个手机很专注的和她聊天，然后呢你发了一条信息，她过了一个小时才回你。然后呢，你又秒回了一条，他又过了三个小时才回你，就是聊的吧，让你没脾气，你的聊天都没办法延续。第三个呢，就是聊天直接不回你，或者说呢，你发十句话，他最多回你一句，就是你看你们的聊天记录啊，满屏都是绿色，都是你说的话。第四个就是根本约不出来啊，每次约他呢，他都会找各种理由拒绝你，比如说我最近太忙了啊，我有其他安排了，或者说我太累了不想出门等等，给你的感觉就是他根本就不想见到你。以上这些情况说明了什么？说明女生排斥你，不想在你身上浪费时间，不想和你聊天，不想和你约会。那为什么会这样呢？因为女生通过前期的了解，她发现你这个人太差了，达不到她选男朋友的标准。比如说你没有价值，情商很低啊，很自卑，像个舔狗一样，也不会聊天啊。女生觉得她宁可单身，她也不会找你这样的人当男朋友，所以她不想在你身上浪费时间，所以呢，她会全程排斥敷衍。那么遇到这种情况呢，你只有一个办法，就是放弃，然后换个女生再追。你继续折腾，我告诉你啊，也没啥机会，因为你已经被淘汰了。为什么渣男撩妹都很轻松？我告诉你啊，因为渣男呢从来没有想过帮女人解决问题，他们只做一件事就能撩到妹子，就是照顾好女生的情绪。有些兄弟呢，听到女生抱怨家里的破事工资的破事不开心的、不舒服的，他的第一反应就是我要帮他解决问题。虽然说这些兄弟确实是为女人好，但是呢，并没有踩对点。女人呢，她不吃你这一套啊，她不会认为你是对她好，她只会觉得你是个直男，完全不懂她。
很多男生呢，就是吃亏吃在这个地方，就是女生和你倾诉和你抱怨的时候，她真正的需求是什么？就是求倾听、求安慰啊。那这个时候你要怎么做呢？就是听她讲完之后，然后一起骂对方就 OK 了。举个例子啊，比如说女人和你抱怨，哎，她没公司，天天加班，然后呢，老板对她也不好。那么这个时候你要怎么做呢？就是和她一起骂她老板，骂她公司。你说什么破公司啊，什么破老板呀、啊？一点都不懂得怜香惜玉啊！我们宝宝这么漂亮，然后工作能力那么强啊，还说我们这种公司就活该倒闭。就是你站在他的角度，然后呢和他一起骂公司骂老板就对了啊！你不要想着去帮他解决问题啊！你不要说，哎呀，他毕竟是你的领导，你千万不要和他顶撞啊！或者说不行，你就换工作吧，你多去面试几家，这些都没用啊！这不是女生想要的。我跟你说啊，女生在恋爱的时候，她就像个孩子一样啊。比如说，一个三岁的小孩，他不小心的撞到了桌子，然后嗷嗷的直哭。那么这个时候你要怎么做呢？你要跟他讲道理吗？啊，你说，哎呀，你跑的时候慢一点，这个桌子它是不会动的，你撞上了就是你的问题，这不是脑子有病吗？你要做的就是演戏啊，先打桌子两下。你说，你看爸爸帮你出气了啊，爸爸替你打他了。那么小孩一看他就开心了，懂这个意思吗？所以女生就像哄小孩一样，她需要的是安抚她的情绪，而不是解决问题。女人呢都是情绪动物，情绪对女生来说永远是第一位的。那为什么渣男撩妹那么快呢？因为渣男呢，他一直给女生好的情绪，女生和他在一起太开心了，太舒服了，女生就会爱上他。而那些帮女人解决问题的直男呢，只会成为工具人或者是备胎。